TV Regional Bahia em mais uma matéria exclusiva. A Prefeitura de Tarantim entregou um novo maquinário e vários veículos para melhorar a vida da população. E você vai acompanhar de perto, a partir de agora, aqui na telinha da TV Regional Bahia. A gente tem também uma patrol, que era um sonho de consumo, assim, do nosso município. Só para você ter ideia, Carla, a última patrol que foi adquirida aqui no município com recursos próprios foi de 1987, né? Então precisou passar aí mais de quase 40 anos para que o município tivesse uma aquisição dessa magnitude novamente. Organizamos as finanças dos municípios, organizamos a documentação do município para que isso aqui hoje pudesse ser uma realidade. Então investimento de mais de 300 mil reais com recursos próprios, devolvendo para os munícipes aquilo que, ele, aquilo que eles contribuem com impostos, com IPTU. O compromisso da nossa gestão... É, a gente, diferente de outros municípios, a gente consegue entregar veículos com recurso próprio, deixar bem claro isso. Nós estamos adquirindo esses veículos aqui com recurso próprio, ao mesmo tempo que a gente consegue manter as finanças em dias, manter a saúde funcionando, a educação, infraestrutura, meio ambiente, estradas e sinais. Então, esse mostra que o nosso governo planejou, organizou, se dedicou junto com a sua equipe, soube escolher a sua equipe, e a gente, como sempre, trazendo aqui benefícios para a população. Morou, nasceu, tem amor por Itarantim, fica feliz com esses benefícios que essa gestão tem trazido para a nossa cidade. Então é isso que a gente acredita, a gente acredita que aos poucos, com esforço, com planejamento, com muita modéstia também, com humildade, de acordo com aquilo que nós podemos fazer diante dos recursos que a Prefeitura recebe, é, e proporcionando melhor qualidade de vida para a nossa população. Eu me lembro, Carla, que quando eu escrevi o plano de governo do Fábio, quando a gente estava ainda em campanha política, eu falava sempre, que tudo que nós pudéssemos fazer seria para melhorar a qualidade de vida de nossa população. Eu fico muito feliz em ver esse sonho acontecendo, dos benefícios estarem chegando. Além de asfalto, além de colégio de primeiro mundo, reforma do mercado municipal, agora a questão desses veículos, dessas máquinas que vão proporcionar assim, um, um melhor serviço, melhor atender a população e esse serviço proporcionará uma melhor qualidade de vida para a nossa gente, que é o que a gente precisa. Todos, boa noite a todos da TV Regional. Uma, uma TV que nos acompanha e o meu agradecimento imensamente ao, ao proprietário Ramon, meu amigo, assim pode dizer, de viagem e tudo mais. Obrigado, Ramon. Obrigado, Carla, por essa entrevista. Para a gente poder falar um pouquinho de Itarantim. Itarantim nós recebemos em uma situação deplorável. E hoje, quem vê Itarantim, vê uma cidade renovada, uma cidade que avançou. Uma cidade que nós fizemos de tudo, de tudo mesmo. A minha equipe técnica, eu tive que escolher a dedo cada um para poder nos representar, trabalhar em prol do progresso de nossa cidade. Quando a verba, o erário público, ele é bem tratado, ele é bem cuidado, a gente consegue trazer isso aí, ó. Três caminhonetes, três picapezinhas, uma moto niveladora, o trator ali e esse carro Cronos da Fiat, da assistência social, é emenda de, de Otto Filho, tem 16 roçadeiras manuais, uma roçadeira hidráulica que a, que a copa se ao, ao trator para poder beneficiar o povo da zona rural. Então é com muita alegria. O asfalto, que é um sonho tão, assim, parecia uma coisa inatingível. É, prefeitos passados é, prometeram e, e não cumpriram. Era, 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 era promessa de palanque. E a minha não era só uma promessa de palanque. A minha era uma promessa de palanque e eu cumpri, eu realizei. Daqui mais ou menos um mês, um mês alguma coisa... Pessoal da, da, da Web TV Regional, nós estaremos fazendo a sinalização da, da, das, das vias, que vai, ficar, vai deixar a nossa cidade mais bonita ainda. Sinalização vertical e horizontal. Prefeito, Itarantim já está com uma cara nova. Quem já chega aqui na nossa cidade já vê que tem obra na entrada da cidade. Com certeza, temos um colégio ali, um colégio de tempo integral. Eu consegui através de Rui ainda, quando o Rui era, era o governador. Hoje eu tenho uma relação muito boa com Jerônimo. E é isso aí, é trabalho, trabalho, trabalho. A gente, a gente dorme tarde, acorda cedo para poder beneficiar não somente o povo da, da sede, da cidade, mas o povo da zona rural e do meu amado distrito Ribeirão de Salto. Prefeito, muito obrigada mais uma vez pela participação na TV Regional Bahia. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos. TV Regional Bahia, compartilha essa ideia.